家的朋友，大家好，我是 Karen 爱画画的 Karen 呢。这次我要改造的墙面就是我要用水泥漆做出斑驳的效果，让这面墙看起来有点旧旧的感觉。通常这种特殊的墙面要用很贵的艺术漆来做，但是今天我要用平价的水泥漆来试试看，搭配亚克力颜料做出这种老旧的，呃，有一点工业风的感觉。今天改造墙面的使用材料有 P 图，就是我要想要做出，因为水泥漆没有办法做出那种立体的感觉，那所以我需要 P 图。那我问了那个油漆行老板，他说好像还是需要一点那个石膏粉，那才不会裂掉。所以为了让那个墙面可以更持久，所以我就是还是要加一点石膏粉。那就是我们上一次买的黑白油漆，就是就是我本来就是要做灰色，有点工业风的感觉，就是有点灰灰旧旧。的感觉，然后我最后可能会加一点点黄色跟金箔，这个是压克力颜料，然后来点缀，然后让它看起来好像有一点亮点，然后跟一点金箔，然后一点亮点。那金箔也是需要用金箔的胶，然后最后还要再用类似保护漆把它喷起来，不然的话金箔可能会掉。对，然后使用那个漆墙面的时候，我会用这个呃胶带把旁边粘住，不然的话怕到时候漆到旁边会不好看。这样，海绵就是海绵，就是必备的，就是可能需要一些粘啊涂料的感觉。然后那手套看每个人咯，然后还有这个要滚筒，就是要来滚那个油漆。然后这是我们补土的时候需要用的东西。然后各式各样的刷子，好，我们开始吧。好，我们现在开始用这个胶带呢贴，就是保护贴，让它避免涂到多余的地方。好，我现在要开始 P 图，就是用用补土，然后。加一点点石膏粉。油漆行老板说，适量就好。不用加水，均匀的搅拌。加石膏粉的好处是它比较快干，然后也比较不会皲裂。好像如果单纯用补土的话，好像就是久了之后它会皲裂，所以要加一点石膏粉。大概这样子搅拌均匀之后，我们可以开始啦。刷子其实也可以做出这种，让它很不均匀的感觉，因为我想要的是那种工业风旧旧的样子，或者是可以用这种轻轻的刷，就是有这种旧旧的感觉。但是其实这真的是看每个人想要的效果。那如果你其实可以自己玩玩看我终于补土完成，就是有这种深浅的感觉，有看得到吗？就是我这边有稍微厚一点，然后这边有一点少，有一点没有那么厚，然后因为我想要有一点就是这样子上来的感觉
，然后就是其实如果今天是在你们自己家的那个电视柜的话，就。也可以做这样的效果，但电视柜它中间可能就可以，就是比如说你中间放个液晶电视的话，你可以就就是这边就不需要那么厚。其实你重点可以就在呃，比如说右下角跟左上角这样子。那如果是呃主卧室的话，或者是房间的呃墙面，或者是 whatever， 就是你家里任何一道墙的话，其实就是也可以看你想要的是。怎么样排列？就是都一样均匀也可以，然后都一样很浅也可以，或者是你你你的斑驳的那个斑斑驳的那个效果也可以，在其实都是自己可以控制的。好，那我现在要开始油漆喽。那我们一样打开油漆，一样。油漆行的老板说要搅拌均匀，所以我们就是要把它搅拌均匀。因为要漆一整面墙，所以我可能要亮料多一点。然后因为我没有想要它太深，所以我嗯，就是白色要多一点。我打算从就是我补土最浅的那个地方开始先上，所以我真的白色要多一点，因为那个地方可以浅一些。但就是看你们自己就是想要的，就是你们补土的地方可能比较。厚的地方颜色就可以稍微深一点。那如果你原本是你可能是呃上下渐层，或者是左右渐层，或者是之类的，那你们就可以用你们的方式去调你们想要的效果。但其实这种东西本来就是 freestyle 的。好的，我觉得差不多，差不多这样的量。那就是当然之之后等一下还可能还会再。需要再调整，这样。然后我现在要加黑色，就黑色跟白色的量其实真的差蛮多的，但是就因为我想要的是浅灰，所以就。可以一边调和一边决定，觉得量有点少，不然我很快又要再加。我调完了，那这就是我想要的颜色。但是其实这真的是可以看自己，你想要多深多浅这样子。那我们现在就开始吧，来，所以我要开始喽。我想说，先从最浅的颜色开始，所以我要就想说，先从上面开始，因为上面本来就是我预定最浅的颜色。但其实这個。也许有些人最浅的颜色在上，最最深的颜色在上面，那这就,就是看你自己
实如果说像只要做出这样的感觉的话，你沾的那个油漆就不要太多，然后其实就可以做出这样的感觉，就是油漆不要沾太多，这样就有这种效果，其实就有这种旧旧的效果，就是超级工业风。我想要的其实是有一种这种色彩的堆叠感，就是不是就是，但我刚刚说哎、欸、可以做成那样，但是其实我本来想要的其实是这种色彩的堆叠，就是刚刚在调和的时候，尤其黑跟白的那个调和的时候，没有把它故意不调匀，就会有这种效果。补土的时候，让它有很多毛细孔，所以我要让它有一点卡进去。但是我又不不是全部把它塞满，就是适量即可，就是还是有留一点点。其实这种东西真的没有一定要一个制式的做法，就是你开心就好。就是我现在就是觉得，因为我刚刚这边颜色有点太深，所以我想要把它再做浅一点点，让它更有那种渐层感。太直线的感觉，有一些，有一些太直线的感觉。我大概就是有点，就是从这边上去，然后有一点比较暗，然后。到那边比较白，比较浅，颜色比较浅，这样子过去。那我现在再用刷子再修一些细节。然后我的油漆刚刚调和的其实非常的不均匀，就是其实我就是想要有这种黑白灰穿插的感觉，但我想要再多一点点。其实我大概都是有点就是打叉叉的感觉，没有一个一定要如何。海绵我可以先拔掉，让它有那种一粒一粒的洞洞，空气感，就是在沾取，做出不规则的样子，就是这样子会有不规则的效果。
是沾沾取油漆，就会有这种填补空隙，然后有不规则的感觉。就是我不想要它很制式的刷痕，想要它一块一块。感觉不错，就是它可能一下去的力道是深的，然后再来旁边用浅浅的把它推开，有点像我们女生在上粉底。用按压的感觉，所以我觉得这边中间有一点点空的感觉，不知道你们有没有觉得？就是可能就这样，稍微再加一点，轻轻的，很轻，很轻，很轻，超级轻。就是让它，因为我有点深浅深浅，所以我就是想要有一点深色，然后让它就是有一点，因为我刚刚觉得这边一块有一块空了的感觉，因为我现在是想要这种这样子晕过来的效果，然后所以觉得好像有一点，有些地方要再加强。就是其实我刚刚在等待补土干的过程中，因为我发现这面墙真的有点大。我刚很我之前很蠢，居然买了一个小罐的亚克力颜料，觉得可以。但是后来我觉得，为了保险起见，我还是去买一个油漆。就是就是，然后我也才发现原来就是它有有光跟没光。对，就是所以我就跟老板说我要有光的，因为我觉得我要强调它。嗯、呃，点缀的效果，因为其实，其实，其实大致上这样是 OK， 但是如果你想要再加一点画龙点睛的效果也是可以。那所以我就想要加一点黄色，然后跟金箔，但我试试看，如果真的效果没有预期的好，再把它涂成灰色。<笑>对对对，反正我们就先试试看吧。就是其实这种东西真的是。不是不知道，我试了，也许大家觉得，哎、欸，这样子比较好，我不要再加黄色了之类的，或者是我不要再加别的颜色，但也可以不一定是黄色，也可以是紫色，也可以是绿色，就是其实就是我觉得你你自己觉得你喜欢的颜色的那个亮点都可以，然后一样要搅拌均匀。我想要先用毛笔试试看，因为我觉得比较 safe， 因为我真的是第一次做，所以我也不知道效果会如何。黄色也是莫名其妙来的想法，所以我就试试看吧。我大概因为其实真的是试看看，所以我也不确定哪一个比较效果比较好。但我觉得保险起见，我还是先用小刷子，因为我确实也是需要比较那个些许的部位。啊，就我大致上就完成了，就是有一点意外的觉得还不错，然后就是有那种呃萤火虫的感觉，<笑>我真的觉得有萤火虫的感觉。那我觉得这是因为，因为我们这是那个摄影棚要用嘛，所以其实我们我我的主架构是是是这样子，但是其实如果你们自己家。就我刚刚讲的电视柜的话，其实就可以，比如说黄色在这边一点点，然后这边一点点这样子，然后有一点点，其实我觉得效果会很棒。啊，因为如果是电视墙的话，电视墙其实就只要稍微点缀，不需要这么多，然后就是因为中间会有个电视嘛，对啊，一景一幕这样子，所以其实我觉得。哎，这黄色效果真的很棒哎，就是真的有画龙点睛的效果。但我现在在画龙点睛上面还要再画那个，然后眼珠子的亮光，就是我想要加那个，因为我反正都买了嘛，就是我想要加金箔，因为我原本怕说那个亚克力颜料就是会不够，所以我就去买了油漆，所以我最后没有用亚克力颜料，我是用油漆，就是也是水泥漆，然后有亮面的水泥漆。
，然后，哎、欸，其实也是真的还蛮亮的，所以，但是我觉得就是可以，可以再加一点金箔，然后我们就点缀在它的上面，我们试看看。就是我，这是我买的金箔，然后它就是，就是。呃，好像不太好粘，但因为我第一次买，所以其实真的也可以试看看。然后在粘金箔要用粘金箔的胶，然后就是先沾上这个胶之后，再把金箔粘上去，然后最后再用类似有点像玩稿胶，它是透明雾面的。那我是买雾面的，因为老板有问我要雾面还是亮面，那我觉得我可能就是就是用，因为我觉得那时候我觉得，呃。水泥漆是雾面的，所以我那时候就跟老板说，那我要用雾面的。但其实我觉得好像应该都还可以。对，那我们就试试看。我先试一个小小块的，好了，因为我真的也没有用过，所以我就在这边。美吗？哎、欸，好像，好像会变成黑黑的。哇，我觉得金箔的效果没有我想象中的好看哎，就是我原本想象中就是金箔应该会更更凸显它，但是我觉得因为确实是啊，因为金箔有受光面的问题，就是有些折射度感觉好像就是没有那么的好看。那如果我们摄影棚打灯的话，可能也不一定会就是。看得出来它更亮，所以我觉得好像还好。但我现在是一个小角落，我觉得就就就 let it go 了，就这样子。那我觉得整体上来讲，应该是还 OK 的。造成就是，我觉得效果还不错，然后就是就是有有达到我心里预期，但是其实我觉得还可以更好，因为毕竟那是我真的是第一次尝试。那我还是要跟大家总整理一下我们的那个呃漆这面墙的一些细节，就是我们第一开始就是先补土，然后让它有这种立体的感觉，因为这种立体的感觉是。油漆做不到的，就是水泥漆真的做不到，所以我们一定要补土，然后要等待它干掉。那干了之后呢，我们在大面积的上我们想要的基本色。那我一开始可能上的有点深，后来我把它再压浅一点，然后就是在在也是要让它有这种深浅深浅的感觉，就是就是我想要这种有点。旧旧的工业风的感觉，因为我想要有这种就是穿插黑深跟浅的感觉，然后就是有这种呃旧旧的工业风，所以我就是就是要有这种深浅深浅，其实都可以随时自己调和。但如果你自己觉得说，哎、欸，我哪里不够，其实你再补都都可以，这叠上去都可以的。即便它干掉了，你再叠上去这些都是 OK。所以其实。就是很简单，然后那个我最后最后之后就用了呃黄色的油漆，然后就是点缀它那个亮点，就是我想要它这面墙是更有亮亮度的，所以我就是用选择用黄色。那其实紫色、蓝色、绿色其实都可以，我觉得颜色饱和，其实呈现效果应该都还不错。耶、yeah, ，墙壁改造完成喽！就是我觉得，其实水泥漆也可以做出仿式漆的效果。其实真的，大家可以动手做做看，因为真的就是不会有仿式漆这么贵的材料，然后又可以做出这样子的效果。而且我觉得自己的家里面如果可以做出自己想要的感觉，我觉得真的很棒。欢迎大家订阅蛙家跟 Karen 画画。那我是 Karen， 那以后还有更多的改造影片，希望大家持续关注我们，要记得按订阅。哦，下次见。